வணக்கம் சிந்துஸ் கிச்சன் ரெசிபீஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கிறிஸ்பியான ஒரு ஆப்பிட்டைஸ்டு ரெசிபி வெஜிடபிள் ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸ் பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல நம்ம ஸ்ப்ரிங் ரோல்க்கான ஸ்டஃபிங் செய்ய போகிறோம் நான் ஸ்டஃபிங்கில் வந்துட்டு ரைஸ் நூடுல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அதை போட்டுக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் அது இல்லாமல் கூட பண்ணலாம் ஸோ அதுக்காக நான் ஹாட் வாட்டர் ஒரு பவுலில் ஊற்றியிருக்கேன் அதில் வந்து ரைஸ் நூடுல்ஸை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சோக் பண்ணி வைக்க போகிறேன் ரைஸ் நூடுல்ஸ் வேகிறதுக்கு டைம் ஆகாது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் நல்ல சுடுத்தண்ணி போட்டு வச்சிங்கன்னா ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு வெந்திருக்கு அதை எடுத்து நம்ம ஒரு பிளேட்டில் வைக்க போகிறோம் ஏன்னா அது நம்ம ஃப்யூச்சரில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக எடுத்து வைக்கிறோம் அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அதை ஒரு டூ இன்ச்சஸ் லாங்க்கு கட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம வந்து ஸ்டஃபிங்கில் வைக்கும் போதும் மிக்ஸ் பண்ணும்போதும் ரொம்ப நீட்டாக இருந்தால் சரி வராது அதுக்காக தான் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஹாஃப் கப் அளவுக்கு இருக்குது ஸோ நம்ம இப்போ இதை எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ ஒரு வாக்கில் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் நம்ம ஆயில் இதுக்கு அதிகமாக ஊற்ற தேவையில்லை நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க உங்களோட ஹீட்டை ஸோ இதில் நம்ம சாப் பண்ணியிருக்கிற கார்லிக் அண்ட் ஆனியன் போட்டு நல்லா சாட்டை பண்ண போகிறோம் அடுப்பு வந்து நல்ல ஹை ஃப்ளேம்லேயே இருக்கணும் ஸ்லோ பண்ணிவிட்டால் தண்ணி விட்டுடும் ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு நூடுல்ஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து இதை சாட்டை பண்ண போகிறோம் ஸோ தேவையான அளவு உப்பு காரத்துக்கு மிளகா ஒரு ஹாஃப் கப் கேரட் எடுத்திருக்கேன் நீளமாக கட் பண்ணி ரெண்டு கப் கேபேஜ் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா ஒரு ஒன் மினிட் அளவுக்கு வதக்கினாலே போதும் ரொம்ப டைம் எடுக்காது ஏன்னா உங்களுக்கு கம் இதை நம்ம ஃபுல்லாக வேக வைக்க போகிறது கிடையாது நம்ம சாப்பிடும்போது அந்த கிரன்ச்சினஸ் இருக்கணும் ஆயிஸ்டர் சாஸ் போட்டிருக்கேன் ஒரு ஒன் ஒரு நிமிஷம் வதக்கினதுக்கப்புறம் அப்புறம் டார்க் சோயா சாஸ் ஸோ இது ரெண்டுமே நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அது கூட வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சுகர் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற ரைஸ் நூடுல்ஸ் இப்போது நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வாட்டரில் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளோர் போட்டு நல்லா லம்ப்ஸ் இல்லாமல் அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த தண்ணியை அதில் ஊற்ற போகிறோம் எதுக்குன்னா எல்லாத்தையும் சேர்த்து பைண்டிங்காக வச்சுப்போம் நம்ம வந்து ரோல் பண்ணும்போது பிரிஞ்சு போகாமல் சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஒன்றாகவே வந்து பைண்டிங் பண்ணி வச்சுக்கோ அது அதுக்காக நம்ம போடுறோம் ப்ளஸ் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் பாருங்கள் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக அந்த தண்ணி எல்லாமே வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நல்லா ஆற வைக்க போகிறோம் ஆற வச்ச உடனே அதை எடுத்து ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்ஸில் வச்சு நம்ம ரோல் பண்ண போகிறோம் ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஒரு ஈரமான டிஷ்யூவோ இல்லை ஒரு துணியும் போட்டு கவர் பண்ணுவேங்க அப்போ தான் ட்ரை ஆகாது ஸோ நம்ம அதை ஒட்டுறதுக்காக மைதா மாவில் ஒரு க்ளூ ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் ரெண்டு மெத்தடில் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் மெத்தடில் வந்துட்டு நம்ம இந்த ஸ்டஃபிங்கை வைக்க போகிறோம் ஸ்டஃபிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக எடுத்துடாதீங்க 
கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் இருக்கணும் நல்லா வச்சு கவர் பண்ணுங்க டைட்டாக வச்சு கவர் பண்ணணும் இல்லைனா வந்து எண்ணெய் உள்ளே போயிடும் ஸோ இப்போ ரெண்டு சைட்ஸையும் நல்லா சீல் பண்ணிக்கோங்க எந்த இடத்துலையுமே உங்களுக்கு பிரேக் ஆகிருக்கக்கூடாது ஷீட்ஸ் இல்லைனா வந்து இதுக்குள்ளே எண்ணெய் போயிடு நம்ம பொறிக்கும் போது ஸோ இப்போ நம்ம அந்த மைதா மாவுக்குலேருந்து அந்த க்ளூவை வந்துட்டு ஒட்டியாச்சு இப்போ பாருங்கள் இது வந்து மெத்தட் ஒன் இந்த மாதிரி பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ மெத்தட் டூ வந்துட்டு கொஞ்சம் கஷ்டம் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ ஐ வுட் ஸ்டிக் டு மெத்தட் ஒன் நீங்களும் மெத்தட் ஒன்லேயே பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக வேலை முடிஞ்சிடும் மெத்தட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆரிகாமி ஒர்க்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இப்போ நம்ம இன்னும் ஒரு மடிப்பு மடிக்க போகிறோம் ஏன்னா ரெண்டு சைடு வந்து உங்களுக்கு வெளியில் வர்றதுனால இன்னும் ஒரு ஷார்ப்பான ஒரு மடிக்கணும் ஸோ இது கொஞ்சம் டஃப் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் எனக்கு மெத்தட் ஒன் பர்சனலி பிடிச்சிருந்தது மெத்தட் டூ வந்து இன்னும் நல்லா கொஞ்சம் காம்பேக்டாக வரும் உங்களுக்கு பாருங்கள் மெத்தட் ஒன்னில் நம்ம இந்த டைம்லாம் பண்ணியும் முடிச்சாச்சு ஸோ வந்து அதை ஃபோல்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் மெத்தட் டூவில் ஸோ உங்களுக்கு நிறையா பண்ணும்போது ரொம்ப டைம் எடுக்கும் மெத்தட் டூவில் பண்ணுங்கள் மேக் ஷோர் நீங்கள் இந்த ஒட்டனிங்க இல்லையா அந்த சைடு வந்து உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற மாதிரி எப்போவுமே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு நிறைய பண்ணும்போது டைம் ஆகிடுச்சுன்னா ட்ரை ஆகிட்டு அப்படியே பிரிச்சுக்கிட்டு வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ சீல் பண்ணியே வைக்கிறதுக்காக நம்ம அந்த பக்கம் கீழே வைக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம பக்கத்துக்கு மற்றதையும் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போது வானலில் என்ன காந்தாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம ஷேலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் உங்களுக்கு சூடு வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்மோக்கி ஹாட்டாக இருக்கக்கூடாது மீடியம் டு ஹை ஹீட்டில் இருக்கலாம் அதுக்கும் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எண்ணெய் நிறைய பிடிச்சிக்கும் இப்போ எப்போவுமே வந்து நீங்கள் போட்ட உடனே அந்த பபுள்ஸ் குயிக்காக வர ஆரம்பிச்சு ஏன்னா நமக்கு உள்ள ஸ்டஃப்பிங் ஆல்ரெடி குக் ஆகிடுச்சு நம்ம மெலிசாக இருக்க ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்ஸ் மட்டும்தான் இப்போ கிறிஸ்பியாக நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப நேரம் எடுக்காது இருக்கு ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் ஈவனாக குக் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அவங்க குவிக்காகவே கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் அப்போ இந்த ஈவன் ப்ரௌனுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இப்போ நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு எடுத்துடலாம் ஸோ நான் மற்றதையும் இப்போ போட்டு எடுத்துடுறேன் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ரெசிபி நான் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுறது ரொம்ப நல்லா வந்துச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் பிடிக்கும் நம்புகிறேன் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபியோட சிந்துஸ் கிச்சன் ரெசிபீஸில் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்